高校抱きその昔三王山のほとりに都から移り住んだという父一人子一人の親子が細々と暮らしていましたその子は普段から父を大変大事にするので里の人たちの間では高校息子という評判が広がっていましたその頃三王山一帯にはイノシシや鹿がたくさんいて父親は狩りをして生活を支えておりましたある冬の寒い日のことです父親はいつものように朝早くから起き出して山々をあちこちに獲物を探して回りましたしかしその日はどうしたものか一匹も獲物にも出会わずがっかりしてそのあたりの小岩に腰をかけ足を休めておりましたするとふと枯れ葉を踏むような物音に何気なく振り向くと今までに見たこともない真っ白い鹿が緑の木々の間を通り抜けていくではありませんか父は思いもかけない獲物に大いに喜んでそばの弓矢を取るが早いか胸躍らせてその白い鹿の後を追いかけましたその鹿も後ろから近づいてくる人間の足音に驚いて足早に逃げ出しました父は夢中になって追いかけていきますそして足元の危ない滝の上に来ていることも気づきませんでしたあっという間もなく苔の生えた岩に足を滑らせて目もくらむばかりの高い滝つぼめがけて真っ逆さまに落ちてしまいました家では夜になっても父親が戻ってこないので息子は心配のあまり寝ることもできないでいろりのそばで待ち明かしましたしかしそれでも夜明けの頃にはとろとろと眠ってしまいましたすると幻のように真っ白い衣と真っ白いひげを蓄えた老人が現れ「お前の父親は三王山の滝壺に落ちて今もう生き絶えている迎えに行くがよかろう」と一言を言って消え去ってしまったのです息子ははっと目を覚まし今のは夢かそれとも「神さんのお告げじゃろかい」と大変に驚いて夜が明けるのも待ちかねて肝そぞろに滝つぼのそばまで大急ぎで駆けつけましたするとまさしく父親は滝つぼの大岩の上で無残にも生き絶えているのでした父の死を目の当たりに見た息子はしばらくはただ呆然として我を忘れていましたがそのうち気を取り戻してこの上は神様におすがりして何とかして父親の命を呼び戻そうと身を切るような冷たい滝壺の中に我を忘れて飛び込み一心不乱に神様に「父ちゃんの命ば助けっくんなはれ」と祈り続けたのでしたそして寒さと落ちてくる滝の水のさすような冷たさにだんだん気も遠くなっていくときふと父の方を見ると父の顔に正気が戻って目を薄く開けてじっとこちらを見ているのに気づきました狂ったように喜んだ息子はなおも神様に感謝の祈りを捧げてそうして父親を家に連れて戻り一生懸命に看病をしました幾日か経って父親の体は元の通りに回復したのですそうして父も息子の一生懸命の願いを神様が聞いてくださったことを悟りましたそれからは神様のご加護を深く感謝しながら針をすっかりやめて親子仲良く余生を送ったそうですそれまでこの滝は
一筋の流れだけだったそうですがそれからはどういうわけか二筋になったということですそしていつの日か誰ともなくこの滝を「高校滝」と呼ぶようになったということです。